विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आजची स्ट्रॅटेजी देताना मी काय करतोय बघा की असे टॉपिक सिलेक्ट केलेत बरं का डी एन एफ ब्लॉक पॉलिमर आणि केमिस्ट्री इन एव्हरीडे लाईफ याच्या या प्रत्येक टॉपिकमधले एक दोन एक दोन क्वेश्चन जर कंपल्सरी असतात सी ए टीला एक्झाम्पल घेऊया आता पॉलिमरचं म्हणूया आपण मग पॉलिमरचे युजेस विचारतील नायलॉन सिक्स कॉमा सिक्ससाठी कोणते मोनोमर वापरलेत असं विचारतील इझी क्वेश्चन असणार आहेत लक्षात घ्या मग आपण काय करणार आहे बघा की आपण पी ब्लॉक तर घेतला बरोबर आहे ओके okay, आणि पी ब्लॉक मला कसं म्हणायचं आहे की मी खूप घाबरायचो पी ब्लॉकला बरं का टाळायचो म्हणूया आपण ठीक आहे राहू दे पी ब्लॉक म्हणायचो त्या रिॲक्शनमुळं नंतर लक्षात आलं की रिॲक्शन्स तर जास्त काही येतच नाही आहेत नंतर लक्षात आलं की येत आहेत ते क्वेश्चन खूप इझी येत आहेत बरे कसं लक्षात आलं आपण पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर बघितले मग पी ब्लॉकच्या पहिल्याच टॉपिकला मी तसं केलं ना मग मी काय करतोय की मी यातला एखादा टॉपिक सुरुवात करेन बरं का ओके मग केमिस्ट्री आणि एवढी लाईफ जर घ्यायचं असेल मला तर मला फक्त एक्झाम्पल्स द्यावे लागणार आहेत पण त्याच्याऐवजी मी असं करतो ना की तुम्हाला ह्या सगळ्यांचेच क्वेश्चन प्रोवाईड करतो ना ओके ह्या सगळ्यांचेच क्वेश्चन प्रोवाईड करतोय आणि क्वेश्चन मी पंधरा वीस मिनिटानं प्रोवाईड करेन कदाचित बरं का ठीक आहे पहिल्यांदा व्हिडिओ बघा ऐका मी आणखीन काय सांगणार आहे ते महत्वाचं ते मग चला याचे प्रत्येकाचे हंड्रेड वन फिफ्टी हंड्रेड वन फिफ्टी या रेंजमध्ये जर क्वेश्चन बघितले तरी चारशे पाचशे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत होणार आहेत तुमच्याकडून हे लक्षात घ्या फारसा अवघड नाही आहे आणि टेक्स्टबुक घेऊन बसायचं आहे तुम्हाला आणि यातला जो क्वेश्चन आहे टेक्स्टमध्ये हुडकायचा अंडरलाईन करा ओके दोन तीन वेळा वाचणं सुद्धा गरजेचं आहे म्हणजे जवळजवळ अगदी नाही म्हणलं तरी सहा सात प्रश्न मिनिमम पाच प्रश्न तर असतील याच्यावरती म्हणजे पी ब्लॉकचे पाच प्रश्न जे असे परफेक्ट केलेत आपण तसे याचे पण करूया ना आलं का लक्षात तुमच्या आता नेक्स्ट बर का मी जो विषय घेणार आहे तो ऍक्च्युली याच्यासाठी मी तुम्हाला एक दुसरा व्हिडिओ सजेस्ट करणार आहे बर का तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे मी बरेचसे खूप जेवढे आहेत ना चॅनल महाराष्ट्रामधले मी सगळे फॉलो करतो बर का मग त्यातले काही मराठीमधून एक्सप्लेन करतात काही हिंदीमधून एक्सप्लेन करतात पण मी महाराष्ट्रीयन लोकांचे जेवढे चॅनल आहेत एम एच टी सी ई टीसाठी बरं का लक्षात घ्या ते फॉलो करतो रोजच्या रोज मी बघतोच ते व्हिडिओ मग काल निशांत सरांच्या चॅनलवरती एक व्हिडिओ बघितला मी की त्यात एक डाऊट होता मुलांचा की मॉक टेस्टचा स्टोअर स्कोअर इम्प्रूव्ह का होत नाही आहे ऑलमोस्ट सांगू का नाईन्टी नाईन पर्सेंट मुलांचा हाच डाऊट आहे की मॉक टेस्टचा स्कोअर इम्प्रूव्ह होत नाही आहे ओके okay? मग तुम्ही काय करायचं आहे की मी निशांत सरांचं जे लेक्चर आहे त्याची लिंक जमेल तर मी शेअर करतो नाही तर तुम्ही चॅनल निशांत पठवर्धनच चॅनलचं नाव आहे तिथे जाऊन सर्च करा कालचा व्हिडिओ तरी सरांनी जे काही पॉईंट सांगितले मी थोडक्यात सांगतो तुम्हाला बरं का अगदी थोडक्यात पण तुम्ही व्हिडिओ बघाच की तुम्ही वेगवेगळ्या पब्लिकेशन यूज करताना ओके okay? मग वेगवेगळ्या पब्लिकेशनचा स्कोअर एकमेकाशी कम्पेअर करू नका दुसरी महत्वाची गोष्ट की मॉक टेस्टचा स्कोअर कमी होतोय ना त्याचं ॲनालिसिस करा आता ॲनालिसिस कसं करायचं हेच माहीत नाही तुम्हाला फक्त स्कोअर काउंट करणं म्हणजे ॲनालिसिस नाही आहे मग ते सरांनी परफेक्ट एक्सप्लेन केलं आहे म्हणजे तुमच्या चुका होतात म्हणजे तुम्ही सिलेबस चेक करता बरोबर नाही सांगा बघू तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर नसतात ओके सिली मिस्टेक करत आहे कन्सेप्ट क्लिअर नसत आहे दुसरी गोष्ट मी इथं ऑब्झर्व केलं आहे बरं का की आदित्य होता किंवा आर्यन आहे अजून की फिजिक्स केमिस्ट्रीचा पेपर झाला ना आपली एनर्जी लेवल एकदम कमी झालेली असते आणि मध्ये एक सेकंदात सुद्धा ब्रेक नाही आहे म्हणून पटकन मॅथचा पेपर स्टार्ट करायचा असतो याची सवय लावून घ्या बरं का लक्षात घ्या म्हणजे नाही तर थकवा येतो फटिंग म्हणूया आपण आणि त्याच्यामुळे मिस्टेक होतात बरं का सिरियसली होतात बरं का इच्छाच राहत नाही त्यामुळे एक तीन तासाचा स्टॅमिना ठेवा बरं का तीन तीन हा चुकून मी चार बोट दाखवले होते ठीक आहे आणि हे सांगितल्याप्रमाणं तुम्ही ते बघा सरांनी अगदी व्यवस्थित बरेचसे पॉईंट्स एक्सप्लेन केलेत अतिशय महत्वाचं आहे ओके आता हे क्वेश्चन्स मी प्रोवाईड करतो आजच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे हा एक व्हिडिओ तुम्हाला बघायचा आहे लक्षात घ्या आता नेक्स्ट मी काय सांगतो ते बघा की मी तुम्हाला बोललो होतो इंग्लिश ओके मग साळुंके सरांचं इंग्लिशचं चॅनलवर पहिला व्हिडिओ त्यांनी अपलोड ऑलरेडी केलेला आहे ओके एक लक्षात घ्या ज्या गोष्टी चांगल्या मला वाटत आहेत ना त्या मी तुम्हाला प्रमोट करणारच आहे लक्षात घ्या मग इथं थोडासा राग येऊन देऊ नका कारण ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत तुमच्यासाठी आहेत ओके पण आता सध्या आपण करतोय सी ई टीची तयारी ओके पण जे एन डी एसारखी एक्झाम किंवा बेट्स पिल आणि सारखी एक्झामची तयारी करतात त्यांना पण ते उपयोगी आहे एम पी एस सीच्या मुलांना उपयोगी आहे आणि पेरेंट्स तुमचे त्यांना सजेस्ट करा त्यांना बघायला लावा जर त्यांची इच्छा असेल तर ठीक आहे मी तर बघणार आहे ओके मी स्वतःहून त्या नोट्स वगैरे तयार करणार आहे आणि मी तुम्हाला बोललो मी बरेचसे चॅनल फॉलो 
करतोच लक्षात घ्या मग या चॅनलवर ओके पहिला व्हिडिओ तर अपलोड झालेला आहे तुम्ही बघा चॅनल सबस्क्राईब करा तुम्हाला नक्की आवडेल ओके पण मी तुम्हाला जगदळे सरांच्या वेळेस पण बोललो होतो की तीन चार लेक्चर झाले आत्ता कुठंतरी जगदळे सर हसायला शिकलेत थोडं थोडं म्हणजे कॅमेरा समोर बरं का एरवी ते नॉर्मली हसतात जोक वगैरे होतात ठीक आहे पण कॅमेरा समोर आलं की हसणं होत नाही मग साळुंके सरांचं पण पहिलंच लेक्चर आहे पहिल्या लेक्चरला थोडीशी नर्वस असतोच प्रत्येक जण म्हणजे मला म्हणायचं आहे काय की सर बेस्ट शिकवतात गेली पंधरा वर्ष आम्ही एकत्र घेतो आम्ही पार्टनरच आहे लक्षात घ्या ते इंग्लिश हिस्ट्री जॉग्राफी शिकवतात आणि मी इकडे सायन्स मॅथ्स शिकवतो ओके मग कसं आहे बघा चॅनल तर बेस्ट असणार आहे रोज थोडंफार थोडंफार मला प्रमोट करावंच लागणार आहे लक्षात घ्या का कारण कसं होतं की आपल्याला सर मी बघा मी बरेचसे यूट्यूबचे चॅनल बाकीचे पण बघतो पण बऱ्याच वेळा सबस्क्राईब करायचं राहून जातं का ते मला एवढं महत्वाचे वाटत नाही चला एकदा बघणारे लेक्चर मी म्हणजे लेक्चर म्हणण्यापेक्षा एखादा कॉमेडी असेल किंवा काय ते परत बघेल याची काही गॅरंटी नसते पण एज्युकेशनल चॅनलला सबस्क्राईब करणं गरजेचं आहे कारण याच्यावर डेली लेक्चर्स अपलोड होणार आहेत ओके आणि सध्याच्या लॉकडाऊन पिरियडचा प्रॉब्लेम काय माहिती का मोठा इश्यू नेटचा इश्यू एक तर क्वालिटी त्यांनी डिक्रीज केली बरोबर सांगा बघू काही ते फोर एटी पी पर्यंत आणि दुसरी गोष्ट रेंजचा इश्यू होतोय मग व्हिडिओ आम्ही ठीक आहे म्हटलं बाबा साडेसातलाच अपलोड करायचा ओके नशिबानं ना आपला व्हिडिओ आठला अपलोड होतोय म्हणजे होतोय बरं का कधीतरी एकदा दोनदा प्रॉब्लेम झाला नाही तर होतोय लक्षात घ्या मग तरी आमचा प्रयत्न कसा असणार आहे रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड करण्याचा पण काही वेळेस जर इश्यू झाला तर लेट होईल त्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा ओके मग तुमच्या या गोष्टी लक्षात आल्यात आता सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट मला एक डिस्कस करायचा आहे बघा मी काय लिहितोय तर बघा डे वन आणि शिफ्ट वन आणि फॅरेड इज फर्स्ट लॉ नाही सेकंड लॉचं न्यूमेरिकल होतं काल मी एक व्हिडिओ अपलोड केलाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा त्याच्यात ते होतं आणि मी तुम्हाला गमत सांगू का अरिहंत मधलं ते मी न्यूमेरिकल घेतलं होतं माझं आन्सर झिरो पॉईंट टू सेवन मोल असं समथिंग आलं होतं बरं का ओके एका मुलानं माझ्या बरोबर ना एक लक्ष द्या एक फोटो शेअर केला व्हॉट्सअप वरती की जो कुठला होता माहित आहे का की गेल्या वर्षी जी ऑनलाईन एक्झाम झाली होती ना तर त्या ऑनलाईन एक्झामचे अगदी डे वन शिफ्ट वन पासून शेवटच्या दिवसापर्यंत शेवटच्या शिफ्ट पर्यंतचे सगळे पेपर ना सीईटी सेलच्या वेबसाईटवर अव्हेलेबल होते माझ्याकडून चूक काय झाली माहिती आहे का ॲक्च्युली मी त्याच वेळेस सगळे डाउनलोड करून घ्यायला पाहिजे होते त्याचे प्रिंट्स घ्यायला पाहिजे होत्या मला काय वाटलं ते राहतील तसेच तिथं पण ज्यांच्या यांच्याकडे आहेत ना मला तुम्हाला सजेस्ट काय करायचं आहे बघा जरा वेगळा विषय बोलतो हे नंतर बोलतो थोडंसं की जर तुमच्याकडं गेल्या वर्षीचे पेपर डे वन डे टू सोडून जर असतील पी सी एम बी ग्रुपवाल्याचे पी सी बीवाल्याचे तर तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये त्याची लिंक शेअर करा खूप किंवा वॉट्स तुम्हाला माझा व्हॉट्सअप नंबर तर माहितीच आहे किंवा मग काल तुम्हाला ॲडमिशनसाठी नंबर दिलेला होता तुम्ही व्हॉट्सअपवर त्याची लिंक असेल त्याचे काही फोटोज असतील नक्की शेअर करा म्हणजे कालच्या मुलानं क्लिअरली आपलं हे जे ॲन्सर आहे हे चुकीचं दाखवलं होतं आणि त्यांनी वेगळंच ॲन्सर बरोबर दिलं होतं म्हणजे पहिल्या मेटलचे झिरो पॉईंट फोर दुसऱ्याचे पण झिरो पॉईंट फोरच दिले होते त्यांनी सेम नंबर ऑफ मोल्स सेम नंबर ऑफ मोल्स ॲक्च्युली सांगू का अरिहंत मधलं मी लगेच ॲन्सर चेक केलं अजून दुसरं एक बुक होतं त्यातलं पण ॲन्सर चेक केलं आपलंच ॲन्सर बरोबर आहे मग सीईटी सेलकडून त्यांचं एक्सप्लेनेशन चुकीचं होतं आणि बाळांनो दरवर्षी असे एक दोन क्वेश्चन तरी चुकीचे असतात त्यांच्याकडून त्यांचा ॲन्सर चुकीचं असतंच लक्षात घ्या मग अशा वेळेस ते मार्क आपल्याला दिले जातात त्याची काय काळजी करू नका आणि व्हिडिओमध्ये बरं का कसं माहिती का शक्यतो थोड्याफार थोड्याफार चुका होतात त्या मी क्लिअर करण्याचा म्हणजे प्रत्येक नाही कधीतरी एखादी चूक होते ती इम्प्रूव्ह करतोच मी लक्षात घ्या पण हे आपलं कालचं लेक्चर जे होतं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री त्यातला जो प्रॉब्लेम होता ना आठवा का नववा आठवाच असेल बोलतोय का तो बरोबर होता हे लक्षात घ्या ठीक आहे बरं आणखीन एक महत्वाचं सगळ्यात 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 महत्वाचं बरं का जे काय मी स्ट्रॅटेजी देतोय किंवा जे काय माझं मत तुमच्या समोर मी व्यक्त करतोय हे माझं वैयक्तिक मत आहे लक्षात घ्या कारण काल काय बोललो होतो मी बरं का की ज्यांना दहावीला अगदी नाईन्टी एट पर्सेंट मार्क असणारी मुलं सुद्धा ट्वेल्थ मध्ये ग्रुप सुद्धा क्लिअर करू शकत नाहीत का कारण ते जेईच्या मार्गाने जात आहेत कोणत्या तरी बाहेर अकॅडमीमध्ये प्रवेश घेतात असं मी सांगितलं होतं काल कालच्याच पॉईंट मी परत सांगतोय मग दोन मुलांचे कमेंट्स मला असे आले होते की बघा एका मुलीनं काय लिहिलं होतं बघा तिचं नाव मी आता सांगत नाही कमेंटमध्ये होतं तिचं की तिनं सांगितलं की मला टेन्थ स्टँडर्डला म्हणजे तिला टेन्थ स्टँडर्डला एट्टी पर्सेंट मार्क होते ओके तिचं बेसिक काहीही क्लिअर नव्हतं लक्षात घ्या काहीही क्लिअर नव्हतं म्हणजे बेसिक क्लिअर नव्हतं एकदम वीक म्हणजे अल्जेब्रा जॉमेट्री असे सब्जेक्ट सायन्स वन सायन्स टू 
फक्त एटी पर्सेंट मार्क होते पण जेईच्या फर्स्ट अटेम्पमध्ये तिचा स्कोअर होता नाईन्टी एट पर्सेंट टाईल नाईन्टी एट पर्सेंट टाईल आणि ती सध्या तयारी करते नीटची आणि इलेव्हन ट्वेल्थला तिला कोणतंही कोचिंग अवेलेबल नाही आहे बघा बघा मग मी मगाशीच बोललो होतो हे माझं मत आहे पण हे माझं मत बऱ्यापैकी बरोबर आहे जास्तीत जास्त मुलांना ॲप्लिकेबल आहे बरोबर ना सांगा पण अशी पण काही मुलं आहेत की जी अगदी टेन्थमध्ये खूप कमी मार्क त्यांना होते पण इलेव्हन ट्वेल्थमध्ये खूप छान मार्क पडले अशी मुलं पण असतात मला मान्य आहे मग मी या स्टुडंटशी मुलगी आहे ती तिच्या तिला म्हणलं होतं मी मला कॉल कर पण तिचा कॉल काय आला नाही ॲक्च्युली ना मला डिस्कशन करायचं या मुलांशी लक्षात घ्या की त्यांनी कोणती नक्की स्ट्रॅटजी अवलंबली का ते जर मला कळालं तर तुमच्याशी शेअर करेन ना मी विचार करा ना कोणताही कोचिंग नाही आहे कोणताही कुणाचाही गायडन्स नाही आहे ओके आणि सगळ्यात महत्वाचं की एवढं पर्सेंट आहे हे ग्रेट स्कोअर आहे पण दोन कॉमेंट असे होते दोघांनाही म्हणलं मला प्लीज तुमच्याशी बोलायचं आहे प्लीज नव्हतं लिहिलं मी कॉल मी असं लिहिलं होतं पण दोघांनाही माझ्या कॉल केला नाही आता जर ती दोघं बघत असतील व्हिडिओ तर प्लीज कॉल करा मी तुम्हाला सांगू का असाच एक मुलगा मला भेटला होता कोरेगावचा होता म्हणजे मी सातारा तर आमच्या इथं कोरेगाव गाव आहे त्याचा सुद्धा मी त्याला क्लासमध्ये माझ्या ऍडमिशन दिलं नाही त्याचं रिझन सांगतो मी जे प्रश्न विचारले त्याची उत्तरं त्याला पटकन आली कुठलाही प्रश्न ओके कुठलाही प्रश्न विचारला त्याचं पटकन उत्तर दिलं मी त्याला म्हणलं अरे तुला क्लासची गरजच नाही नाही सर मला बसायचं आहे मला बघायचं आहे मी म्हणलं नाही कारण माझ्या क्लासमध्ये तुम्हाला सांगू का मी मॅक्सिमम ॲव्हरेज लेवलची मुलं माझ्याकडे असतात ज्यांना खरोखर बेसिक त्यांचं कच्चं असतं त्यांना खूप डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करावं लागतं अशी मुलं माझ्याकडं असतात टॉपर्स नाही मग काही टॉपर जर हट्ट करून आलेच माझ्याकडं तर सेपरेटली मला त्यांचं घ्यावं लागतं एकट्याचं म्हणूया आपण ओके पण मी त्या मुलाला असंच विचारलं बरं का माझी उत्सुकता असतेच की नक्की तू कसं कारण त्याला इलेव्हन स्टँडमध्ये चांगले मार्क पडले होते ट्वेल्थमध्ये तो माझ्याकडं आला होता बरं का तो म्हणला काय नाही सर फक्त युट्यूब फक्त युट्यूब म्हणला काय लक्षात येतं का तुमच्या म्हणजे मला या विद्यार्थ्याकडून मला तेच उत्तर अपेक्षित होतं फक्त मला कन्फर्म करायचं होतं युट्यूबवरती प्रचंड लेक्चर्स अवेलेबल आहेत बरोबर आहे तरी पण मी तुम्हाला सांगतो की अशा मुलांचं खरोखर मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे कारण कोणत्याही कोचिंग शिवाय ते एवढे मार्क्स पाडत आहेत मग विद्यार्थी मित्रांनो बघा मी काय सांगितलं की माझं मत मी तुमच्यावर लादत नाही आता मी तुम्हाला बोललो हे चारशे पाचशे क्वेश्चन्स देणार आहे तुम्हाला जर तुमचे हे तिन्ही टॉपिक अगोदर परफेक्ट झालेच असतील तर ते प्रश्न केलेच पाहिजेत असं काय आहे का नाही आहे लक्षात घ्या पण करायचे कशासाठी एक पाच ते सात मार्क आपले परफेक्ट होऊन जाणार आहेत लक्षात घ्या कारण तिन्ही टॉपिक इझी आहे मग ठीक आहे मग आजच्या स्ट्रॅटजीमध्ये खूप बडबड केली सगळ्यात इम्पॉर्टंट का वाटतंय मला काय वाटतंय मला की सह्याद्र इंग्लिश ट्युटर बायोसाठी पण लवकरच मी काय केलंय की अजून माझे दोन मित जवळचे म्हणू आपण कलिग्स आहेत म्हणू आपण त्यांना मी रिक्वेस्ट केले छान शिकवतात म्हणजे बायोलॉजी मॅग्निफाईड तर चॅनल आहेच पण त्याचबरोबर आणखीन तुम्हाला एखादं चांगलं चॅनल मिळालं आता तुम्ही म्हणाल किती दिवस उरले त्यात काय व्हायचं एक लक्षात घ्या एक्झामला अजून एक महिना आहे ओके आणि तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही खूप हुशार आहे तुम्हाला मला आता काय बोलायचं पण कळालं असेल की कालच नऊ हजार केसेस नवीन रजिस्टर झालेत लक्षात घ्या मग या केसेसमध्ये अशा अवस्थेत आता पुढचं बोलायलाच नको तरी बोलतो की एक्झाम चार तारखेला होईल असं गॅरंटी आहे का नाही आहे पण सध्या आपण काय कन्सिडर केलं आहे की चार तर चार सध्या डेट फिक्स आहे ना आपण चार कन्सिडर करून आपलं प्लॅनिंग करतो आहे आणि त्या तोपर्यंत तुम्हाला एखादं चॅनल नवीन मिळालं त्याच्यावर रोज आता जगदाय सरांचं चॅनल नाही का तुम्हाला उपयोगीच पडत आहे रोज दोन दोन लेक्चर सर अपलोड करतात बरं का लक्षात घ्या आणि तसं तुम्हाला बायोचं पण अजून एक एक्स्ट्रा चॅनल मिळालं तर छानच आहे ना ठीक आहे मित्रांनो मग ह्याच्यावरती लेक्चर ऑलरेडी अपलोड केलं आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक पण प्रोवाईड केले बघा तुमच्या पेरेंट्स तुमच्या लहान भाऊ बाई असतील त्यांना पण दाखवा सगळं इंग्लिश बेसिक सर घेणार आहेत सबस्क्राईब करा आवडत लाईक आणि शेअर नक्की करा ठीक आहे बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद